ahí se adquieren valores, ahí se definen los rumbos para ser útil en la vida, en la sociedad y también para la realización plena. Por eso hoy es un día muy especial y aprovecho para hacer un llamado a maestras, a maestros, con el propósito de que juntos, también con la participación de padres de familia, logremos mejorar la calidad de enseñanza en nuestro país. Y mejorar la calidad de enseñanza implica el fortalecer valores desde la formación escolar, vamos a mejorar los planes de estudio, vamos a regresar materias que se eliminaron en este periodo neoliberal, como el civismo, la ética, la filosofía, que le va a dar mucha importancia a la historia también y desde luego a todo lo que tiene que ver con la formación moral, ética, a todo lo humano, para la formación desde la escuela de buenos ciudadanos. Vamos a mejorar la calidad de enseñanza y para esto es indispensable la participación de maestras, maestros también con la garantía de que se va a hacer valer el derecho de los ciudadanos a la educación, el derecho del pueblo a la educación, que la educación no se convierta en un privilegio, que la educación sea un derecho de todos los mexicanos, que no haya rechazados, que no se impida a quienes no tienen recursos económicos la posibilidad de estudiar, por eso van a haber becas en todos los niveles de escolaridad y he hecho el compromiso y voy a cumplirlo de que ningún joven que quiera ingresar a la universidad pública va a ser rechazado. Este es nuestro plan y en este plan es indispensable la participación de maestras y de maestros. Vamos a llegar a un acuerdo la armonía para poner por delante la participación de muchos ciudadanos en el sentido de que debe mejorar la calidad de la enseñanza. Si luego esto pasa por limpiar la corrupción que hay en el sector educativo, todo lo que impide pueda florecer en nuestro país. Eso es lo que quería expresar el día de hoy.